Olá, turma da Casa Verde, tudo bem? Então, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. E a gente vai dar continuidade às nossas aulas. E a nossa aula de hoje é sobre esse personagem aqui, que está aparecendo. Vamos lá para a aula de hoje, gente? O tema da nossa aula de hoje é o anime Doraemon. Vocês conhecem esse anime? Ele é bem antigo. Então, Doraemon é esse gato azul. É um gato? Sim, gente, é um gato. E essa é a turma do Doraemon. Então, vou contar um pouquinho da história do Doraemon. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber sobre Doraemon é que ele pertence ao gênero Kodomo. Então, o gênero Kodomo são animes e mangás para criança. Kodomo significa criança. O mangá do, do Doraemon, ele saiu a primeira vez, a publicação foi em 1969. O anime tem três versões. A primeira de 1973, depois 1979 e a última versão 2005. Então eu vou contar um pouquinho da história desse anime, que é bem importante para a história do mangá, né? Do mangá e do anime. Lembrando que anime é o desenho animado japonês e mangá é a história em quadrinhos impressa do Japão. Então, esse personagem, o, Man, o Doraemon, ele tem uma importância histórica no Japão. Então, é um pouquinho de spoiler, tudo bem? Mas eu já falei um pouquinho, né, do, da história do Doraemon. Então, o Doraemon, ele é um gato robô. Então, ele era um gato robô amarelo. E quando ele foi... É... Esse gato robô, o Doraemon, ele... É responsável por cuidar dos meninos. Ele é um gato que vem lá do futuro. E durante o treinamento do Doraemon na escola de robôs, ele sempre foi um destaque, porque ele, era, ele não se comportava como todos os outros gatos robôs. Ele acabava se destacando por ser diferente. E por que o Doraemon saiu do amarelo e foi para o azul? Então, eu vou dar um spoiler aqui, tudo bem, gente? Então, o Doraemon, ele foi... É... Em determinado momento, ele é selecionado, vamos colocar dessa forma, para cuidar de um menino, de uma família. E o menino está fazendo uma escultura do Doraemon. E o menino pede ajuda para um, um rato robô. E o rato robô... Olha a escultura que o menino fez e olha a foto do Doraemon e percebe que a escultura está diferente do Doraemon. Então, o rato, rato robô, vai e, enquanto o Doraemon está dormindo, vai e come a orelha do Doraemon. O Doraemon é levado para o hospital de gatos pelo menino, mas ele acaba perdendo as orelhas, ficando sem orelha. E isso causa uma tristeza tão grande nele que ele começa a chorar. E ele chora por muito, muito tempo e aí, de tanto chorar, ele perde a cor amarela e se torna azul. Então, o Doraemon, ele é escolhido 
para voltar ao passado e ajudar um menino. Então, ele tem uma máquina do tempo e ele ajuda esse menino que é o Nobita, que é esse que está do lado dele. Então, essa turma do... tem Aqui temos a Shizuka e o Nobita. Esse é o Nobita. A Shizuka. O Jayan. E outro personagem é o Suneu. Então, o Doraemon ele foi criado pelo Fujiko Fujio. E Doraemon vem da palavra Dora Neko, que é gato de rua, e Emon, que é um sufixo antigo para os nomes masculinos japoneses. A, a segunda versão do Doraemon, de 1979... Passou aqui no Brasil em 1992. E a terceira versão de 2005 passou em 2019 aqui no Brasil. Tá bom? Então, se vocês quiserem assistir, procurar... Eu sei que eu contei algumas coisas aqui do anime. Mas ele é um clássico da história do anime no Japão. E outro motivo por eu ter escolhido o... Doraemon, além de ser um anime clássico da história do Japão, ele é um desenho simples de fazer. Simples que eu digo é no traço. Então vejam como os personagens eles lembram muito é, cartoon, né? São personagens é, mais simplificados, o traço, perto de outros desenhos, de outros estilos que a gente, de outros gêneros e estilos que a gente vai ver no mangá. Ah, eu esqueci de falar da, a que tá do lado esquerdo aqui, é a Dorami, também é uma gata robô, é, lá do futuro do Doraemon, ela às vezes é apresentada como uma irmã do Doraemon. Então, nossa, a nossa atividade de hoje ela vai ser desenhar o Doraemon. Então, para desenhar o Doraemon, nós vamos precisar de... A gente vai precisar, então, de lápis, borracha, apontador, folha sulfite A4, ou pode ser um caderno de desenho. Então, eu vou enviar junto para vocês aqui um arquivo em PDF com alguns passo a passo para se desenhar o Doraemon. Então, a gente vai desenhar ele por ser mais simples e depois a gente vai uh, tornando mais complexo uh, o desenho e a dificuldade. Então, eu escolhi esse modelo aqui de passo a passo e eu vou seguindo o que está mostrando ali, tá? Então, os materiais que eu falei e vamos lá, gente, a luta. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, vou desenhar a estrutura da cabeça, que é um círculo. Percebam que eu faço o traço bem fraquinho. Eu não forço o lápis na folha, ó. a imagem vai aparecendo aos poucos, eu começo sempre do fraco para o forte, ó. vejam quantas vezes eu faço círculo. Dividido no meio na vertical, ele é dividido, não é exatamente no meio, né? Aí eu tô vendo o tamanho da cabeça e mais ou menos o tamanho do corpo, então eu deixei o mesmo tamanho da cabeça, é o mesmo tamanho do corpo. Na verdade, a cabeça é um pouquinho maior. Então, eu marco ali o nariz. Vocês conseguem ver, gente, a imagem que estou fazendo? Os olhos, eles estão, tipo, bem para cima, né? No círculo. Então, vou descendo para fazer aquela parte da, das bochechas, da boca e vou seguindo o que está me mostrando no primeiro quadradinho ali do passo a passo do Rantaro. Então, acho que o mais importante aqui, gente, é fazer o traço fraco. 